Sziasztok! Teljesen mindegy, hogy napraforgó vagy szójalecitéről beszélünk, egyébként állati eredetű élelmiszerekben, táplálékokban is előfordul, mint például tojás, tejtermékek, belsőségek, de főleg a májban. De, ahogy mondtam, mindegy, hogy hogy melyikről beszélünk, a hangsúly magán a lecitinen van, mint hatóanyagon, mindegy, miből nyerik ki. Ez egy természetes zsírszerű anyag, amely fontos építőeleme a sejtfalnak, tehát szükséges a sejtek optimális működéséhez. Ezen kívül kiemelt szerepe van a csontvelő, az idegrendszer, főleg a központi idegrendszer, vagyis az agy, aztán a szív és a máj működésében. Emlegetik úgy is, mint az idegek táplálékát, mivel segít regenerálódni szellemi és fizikai kimerültség esetén egyaránt. Nagy mértékben javítja a memóriát és a koncentráló képességet, ezen kívül segít fenntartani a folyamatos szellemi frissességet. Így a gondolatok szabadabb áramlását és a probléma megoldó képességet. Tehát az iq kicsit meg is tudingolja. Például vizsgák előtt is érdemes egy-egy kórát elvégezni vele. Emulgeáló tulajdonsága révén pedig segít kiüríteni a szervezetünkből a felesleges zsírokat, illetve magasabb hasznosulási lehetőséget biztosít a koleszterin és a zsírban oldódó vitaminok számára. Most mit is jelent ez pontosan? Vagyis érthet többen fogalmazva. Emulgeál, tehát a mosogatószerhez hasonlóan vízoldékonyá változtatja a zsírokat. Egyébként ugyanezt teszi az epe is a 8-as pH értékű enyhén lugos kémhatásával. A nagyobb zsírcseppeket kisebbekre vágja szét. Az LDL koleszterin emulgeálását is intézi, ezzel részlegesen ugye levéve a HDL koleszterin válláról a terhet, ugyanis a HDL is főleg erre hivatott. Ezen munkálatoknak hála a zsírok és az LDL nem lerakódni fognak, hanem emésztődni, felszívódni, hasznosulni, a felesleg pedig kiválasztódik. Illetve az LDL esetében visszaszállítás történik a májba újrahasznosításra, de ez egy másik téma. A vízoldékonyá formált zsírok segítségével pedig a zsírban oldódó, vagyis a, a zsíroldékony vitaminok fognak hasznosulni. Ugyanis a zsíroldékony vitaminok mit sem érnek vízoldékony zsírok nélkül. Ami megteremtésére első fronton az, a, a megteremtésre első fronton az epe, tehát az epe feladata, de miért ne segíthetnénk be neki egy kicsit a lecitinnel. Főleg, ha valaki fogyaszt ugye, folyadékot étkezések mellé, és ezzel felhigítja az emésztőnedveket, a gyomorsavat és az epét. Így gátolva a saját szervezetében a fehérék és a zsírok hasznosulását, mert a gyomorsavat sem szabad amígítani, hiszen ha nem bontja, nem marja szét aminósavakra a fehérjéket, hogy azokból a máj újraépíthesse a fajra jellemző fehérjéket, vagyis ö, sertés hús, tehát a sertés fehérjékből a Rulex Zoltán fehérjéket, amiket már aztán beépíthet a szervezet, akkor megy az egész a WC kagylóba, legalábbis a jelentős része, de ezt most nem boncolgatom, van már róla egy videóm valamikor három évvel ezelőttről, a kettes sorszámmal, de be is fogom linkelni ide, ez alá a leírásba. Most maradjunk csak a lecitinnél, még mielőtt nagyon elkanyarodnék a témától. Tehát úgy gondolom, minden embernek szednie kéne, már csak azért is, mert nem csak a magyar konyha, de elmondható, hogy világviszonylatban, de főleg a fejlett országokban a szükségesnél jóval több zsírt tartalmaz az étrend. Félreértés, ne essék, nem zsírégető a lecitin, mint étrend kiegészítő. Nem égeti le rólunk a zsírt, hanem a keringésben jelenlévő zsírokat emulgeálja, vagyis oldja, így pucolja ki az ereket, javítva a keringést. Még egyszer mondom, a keringésben lévő zsírokat bontja, emulgeálja. Tehát az sem égeti, nehogy fogalom zavarba kerüljünk. Tehát erősíti az érfalakat, ennek köszönhetően a májat, a szívünket, és úgy általánosságban minden sejtünket, valamint regenerálja a sejtmembránokat. Az adagolása pedig a következőképpen javasolt évente, Két-három alkalommal érdemes belőle egy hónapos kúrákat tartani, napi 5-10 g, vagyis 5-10 ezer milligrammal, milligram lecitinnel, aztán igazából ennyi. Hát elárulom én például, nem is foglalkozom a kúra jelleggel, pedig naponta csak 1000-1200 mg-ot szedek, viszont ezt már a 90-es évek közepétől folyamatosan, tehát minden nap. Hát úgy lassan már igazából 30 éve, nálam ezért nem szükséges az erősebb kúráknak az alkalmazása. Túl adagolni meg nem lehet, nem tudjuk túl adagolni. Legalábbis nem ismer ilyen esetet a szakirodalom. Ugye remélem kimerítő volt ez a 
rögtönzött, leegyszerűsített előadás a Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!